大家好，我是付小厨。现在是吃枇杷的季节，所以今天打算分享一道川贝枇杷糕的做法。我准备的枇杷是三斤，这种大个的枇杷是我去超市买的，这种小个的是我老公在网上淘的。你别看它这种比较小，但是它吃起来会比较甜，只是说剥果肉的话会比较麻烦。首先把枇杷清洗干净，主要就是为了洗掉枇杷表面的这些灰尘。顺便分享一下我平时剥枇杷的方法，准备一个这种铁汤匙，用手柄的部分把它四周刮一下，一定要每一块都要刮到。这个枇杷籽一定要去掉，我们只用到枇杷肉。像这样，它底下的这个白色的毛可以不用去，把它泡到清水中，防止氧化。朋友们也可以用筷子或者是硬币，就是像刮痧一样，把它四周给它刮一下，等下剥出来就会特别的完整。都这一把。嗯，因为你这个本来就果肉就少了，是不是？反正你网购的，你都觉得很好。不过甜是真的甜，就是。现在我们果肉已经剥好了，放一盘备用。制作枇杷糕还需要用到这四种食材：一百克黄冰糖，五克的枇杷叶。这个枇杷叶一定要把这个表面的这些绒毛给它刮干净。然后十克的甘草，十克的川贝粉。锅中倒入一下毫升清水，烧甘草、枇杷叶。然后烧开后转中火煮十分钟，把枇杷果肉控干水分，加入到破壁机里面。直接打成枇杷汁，倒盆中备用。我们把甘草跟枇杷叶捞起来，接着倒入枇杷汁，朝一个方向搅拌。刚开始可以用中火给它煮。在家里面熬这种川贝枇杷糕的话，就是要有耐心，就一定要给它慢慢熬。如果新手的话，建议直接用这种不粘锅，就比较好操作。现在是中火熬了五分钟的状态，像这样冒大泡了，转锥小火，然后继续熬。朋友们，这是熬了二十分钟的状态，像这样变得比较浓稠了。加入一百克黄冰糖，一样也是用小火熬，把这个冰糖给它熬化。今天中午就是煮的泉州卤面，用的我们那个花生酱，跟留下来的那一点猪油渣，超香的。朋友们，这是熬了四十五分钟的状态，像这样变得特别的浓稠。加入十克川贝粉，然后继续给它搅，一定要把这个川贝粉彻底的融合。最后一定要搅勤一点，一定要搅这个中间，不然等下它炸起来真的很痛很痛。然后我们继续熬了五分钟，像这样子。在刮刀上不容易脱落，这样就可以了。关火，加入到无油无水的密封罐里面，然后等它自然放凉。放凉后，我们加入一勺到水杯里面，倒四五十度的温水搅拌至融化。OK。因为你这个发型是谁给你扎的？这位这位是我其他的朋友们。嗯，是用老师。老师帮你扎的。这么可爱。嗯、今天去学校咳嗽还很厉害吗？嗯，一点点厉害啊。一点点厉害。